傅，把裤子脱了。好吧。啊，师傅，你轻点儿。哦哦。忍着点，一会儿就好了。师傅，我可从来没有师傅。哦。你从来没有过，我从来有过。哦，师傅，你说我会不会得病啊？得什么病啊？孔雀病啊！哦哦哦哦哦哦！疼！你能不能别叫了？你再这么叫，别人还以为我把你怎么样了呢。你这已经哦，对我造成很大的伤害了。哦。哦。行了，别气了。能不气吗？到手的仕逆徒就这么落在太后手上了。真不应该相信那几个东营的矮子，还有那天木童，我一定要给他好看。哎呀，就这么点伤，你哭哭啼啼的成何体统？我，其实我是害怕陶公公知道了以后，他不开心该骂我了。好，我不告诉他，但是以后不能再随随便便偷偷跟踪我了。嗯，啊，我知道了。最近宫中犬妖出没。谣言四起，这事儿和你没有关系。我倒是想跟我有关系。那会是谁？你忘了庄妃是怎么死的了？还是那个白巫师？嗯。他的目的也是为了侍女图，想个办法让他跟天母童斗个你死我活。我们到时候顺水推舟，再去襁褓图便是。行了，早点休息吧。哼，师傅，你说万一犬妖再来怎么办呀？这犬妖刚被我们打跑，一时半会儿应该不会来了。那以后你要是不在我身边的时候，犬妖是来了，我还打不过他，我该怎么办呀？喏、no, ，干嘛？这个。这是什么？这个呀、啊，叫感应符。你有危险的时候，通过它就可以给我发消息了。一个破纸符能发消息啊！左，右，前，回来。<笑>这个好，这个好。行了，接下来你就自己试试吧。<笑>行行行，<笑>记住了。哦哦哦哦哦哎，师傅，你感应到了吗？师傅，哎，师傅，有了，有了！哎，师傅，你是不是又忽悠我呀？又忽悠我？你就忽悠我。小蘑菇，小蘑菇，小蘑菇，天木道长让我给你送吃的来了，快醒醒！小蘑菇，小蘑菇，小蘑菇，小小蘑菇，你别吓我，小蘑菇，你怎么就死了呀？哎。鱼儿
。云儿，我就知道你是关心我的。不听说你昨天挺英勇的吗？我英勇这事儿，听谁说的？还不是听天目道长说的。我就知道他嘴最破。我都跟他说了，我说你别说，别说，小事儿说出去也不好，非说。你说，反正也是，随上他身上了，我也管不了。说说，是昨天，哎呀，那大场面老大了。嗯，我师傅和犬妖，那是大战三百回合呀，这马上犬妖就要咬到我师傅了。说是迟，那是快，这时候怎么着？我出现了，我一拉，躲过去了。但是你没想到啊，那犬妖奔我来了啊！那攻击力你是不知道，云儿那一波一波又一波啊，马上就奔我来了。我是一个大翻身，啪！啊？怎么了？咬着我了。那咬哪儿了？你你哎呀，疼不疼呀？你快给我看看咬哪儿了？没事。你给我看，你给我看看，看看,看，你给我看看，哎。啊，太调皮了你！我说了没事儿了。小蘑菇，每个人身上都有自己的味道，你的味道我一闻就知道。我啥味儿？你说我这<笑>臭味儿？那你有没有味儿？哎，你你别闹！哎，你别闹了！你干嘛呀？你我闻闻，怕什么？<笑>你别闹了！哎干嘛呀？吓我一跳！你看你，云儿，嗯，你不去伺候公主，在这里胡闹，你再这么下去的话，我就要告诉公主了。不是，他给我送吃的了，云儿，我住嘴！你还不赶紧走？嗯，好，快走！哎哎，云云儿，干嘛呀？这是？小蘑菇啊，小蘑菇，要不是我及时出现，你们做出了糊涂的事儿。让他发现了你的秘密，你还能活命吗你？你啊，活不活命是我的事儿，你这么对云儿就是你的不对，你知不知道？住口！你给我记住，没有谁的命，有你的命重要。以后，不准再这么胡闹下去，知道吗？哎，哎，今天我就胡闹一把了。我不光胡闹，我一会儿还，我还逮谁跟谁说，我就是假太监，我就是假太监。怎么了？你能把我怎么样？哎，哎，呃，呃，啊，呃，呃，哎，小蘑菇，你打我，小蘑菇，小老头，你打我，对不起，我不是故意的，多大的事儿你打我，呃，我不是故意的，出去，滚，快滚，走，出去。打我！李川芳有妖气。喂喂喂！这里刚才可有什么异样？没有啊，没什么情况。你们忙你们的，一天大惊小怪，这不什么事儿都没有。哎，又去哪？太后寝宫。呃哦，你干嘛呢？干活！我看你不被犬妖吓死，也被这几个人吓死。干活干活！哎哎。啊！哎呦啊啊！哎哎，我肚子疼，我我上个厕所。去去去去去！哎哎哎！哎呦，快快快！
，小蘑菇，走了。师傅，你们回来了。怎么了，小蘑菇？犬妖来了吗？啊，犬妖？哪儿是犬妖？哎，我没看见犬妖啊。那你召唤我过来干什么？<笑>我就想试试这一幅到底灵不灵，真挺好的。<笑>还有，白天陶公公来了，来了他就打我，他还骂我。你就该打。嗯又去哪儿？还是御膳房。看什么看？我这次是不会相信你的。胖厨师呢？上茅厕去了。他去茅厕多久了？得有一会儿了。把他抬走，啊！还等什么？快抬呀！快点儿！你也别难过了，只是这次的犬妖实在太神出鬼没了。我们这次的对手太聪明了，完全把我们玩弄于股掌之中。你也别着急，总会有办法的。最近吃狗肉了吗？狗肉，我从来不吃的。那，你怎么会被犬妖袭击呢？我怎么知道？吓死我了！有什么发现吗参见太后。参见太后，我听说昨天宫中又死了人，陶公公还受到了袭击。
，小道一时疏忽，中了犬羊的计。中计，这就完了。所以还请太后多给我们一些时日，我们一定抓住犬羊。哎，这宫里啊，现在是沸沸扬扬。你们再不抓紧，皇后他们又该到我这嚼舌头了。就算我再想偏袒你们，也抵不过宫中众口铄金。这点，我想你们都应该明白吧？明白。是。小道一定竭尽全力，尽快破案。行了，你们去查案子吧。啊我怎么知道？吓死我了！陶公公，你最近吃狗肉了吗？狗肉，我是从来不吃的。陶公公小蘑菇，小蘑菇原来，他根本就不是太监。嗯，陶公公。哦，啊，天不道长，来，坐坐坐。陶公公在缝衣服。是啊，天气凉了，我给小蘑菇赶制一件衣服，怕他着凉了。陶公公对小蘑菇真是好啊！以前啊，我师傅也给我缝过衣服，就让我在一旁看着。嘿嘿，看来你师傅对你也不错呀。才不是呢，等我学会缝衣服以后，他的衣服都是我缝的。嘿嘿，哎，道长，是为何事而来呀？我今天在给小蘑菇清理伤口啊，小蘑菇受伤了。啊，啊，这混小子。上次我去，还见他和云儿打闹，像是没事儿似的，怎么就受伤了呢？他现在怎么样？伤得重不重啊？也没什么大事儿。啊，道长，小蘑菇的事儿，你应该早跟我说才是啊。我真的发现你们两个人很有意思。他不让我告诉你他受伤了，你不让我告诉他说你受我袭击，你们两个人还真是亲如父子啊。这小子。陶公公，你可是看着小蘑菇长大的。呃，哈，是是是，小蘑菇是我一手拉扯大的。那你一定不会不知道，小蘑菇没有近过身吧？呃，呃，陶公公，求道长饶小蘑菇一命，饶他一命吧。陶公公，你快起来。道长若是不答应，我就不起来。我怎么可能会害小蘑菇呢？我要想害他的话，来找你干什么？来，快起来！小蘑菇
是个被父母遗弃的孩子。我在街上捡到他时，他就这么点大。捡到可怜，不忍心他被饿死，所以就把他带到宫里边饲养。那这样的话，宫里不会有人发现这个小孩吗？哎，我们这些阉人，在宫里是没有身份的人。宫里人的眼光，从来没有放在我们身上，也就没引起太多人的注意。只是，后来小毛菇慢慢长大了，也就引起了一些人的注意。我就和他们说，小蘑菇已经近身了。那小蘑菇这事儿，好，陶公公你就放心吧。我一定会尽力治好他的。哎呀，那我就替小蘑菇谢谢道长了。陶公公，这没什么。陶公公，实不相瞒，此次来找你还有一事相问，还请陶公公知无不言。请讲。陶公公，你可知道另外半张侍女图的下落？师傅，你感应到了吗？师傅，哎，师傅，有了，有了！哎，师傅，你是不是又忽悠我呀？又忽悠我？林姑娘。就这么给我淹了！你等会儿，你俩怎么说啥呢？我词儿呢？我什么不能不？我说不能不管。停停停停！行。干嘛呢？你们俩？找一下。是给我干。轻着短手，秋过，谁见了黄愁？痴心的街太多，多情真难过。这爱恨的漩涡，谁破？若时光。